ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഹക്ക നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെജ് ഹക്ക നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് നൂഡിൽസാണ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് നൂഡിൽസാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു പാക്കറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാലറി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി നീളത്തിലായിരുന്ന ഇവിടെ ചുവപ്പ് ക്യാപ്സിക്കമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നൂഡിൽസ് വേവാൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാതെയാണ് നൂഡിൽസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റിന് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂഡിൽസ് വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൈ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി നൂഡിൽസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലായി സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം കൈകൊണ്ട് നല്ല മെല്ലെ അധികം പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി വെള്ളം വരാൻ വെക്കാം ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യണം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സലഡ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് കടിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഓണിയ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായി ഇതിന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നൂഡിൽസ് പൊട്ടിപ്പോകുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും മുട്ട വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ഇട്ടുകൊടുത്ത് ചൂടോടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കുക ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നതുവരെ ടാറ്റ